ఓం నమ శివాయ నమస్తే శ్రీ డివోషనల్ ఛానల్కి స్వాగతం అరుణాచలం దక్షిణ భారతంలోని తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని అరుణాచలం అరుణాచలాన్నే అన్నామలై అంటారు పంచభూతలింగ క్షేత్రాలలో అగ్నిభూతానికి సంబంధించిందిగా పరిగణిస్తారు ఈ క్షేత్రాన్ని అరుణాచలంలో అరుణ అంటే ఎర్రని అచలం అంటే కొండ అని అర్థం అంటే ఎర్రని కొండ అని అర్థం వస్తుంది మనం చేసిన రుణ పాపాలను తొలగించునది అనే అర్థముందని పండితులు కూడా చెప్తారు తమిళంలో అయితే తిరువన్నామలై అని అంటారు శివభక్తులు తిరువన్నామలైని కైలాస పర్వతంగా పరిగణిస్తారు తిరు అంటే శ్రీ అన్నామలై అంటే పెద్ద కొండ అని అర్థం మన దేశంలోనే గొప్ప పుణ్యక్షేత్రాలలో అరుణాచలం ఒకటి అరుణాచలం వెళ్ళినప్పుడు స్వామివారి దర్శనంతో పాటు సమయాభావం కారణంగా గిరి ప్రదక్షిణ చేయలేకపోయాం కానీ ఇంతకు ముందు వెళ్ళినప్పుడు గిరి ప్రదక్షిణ చేసుకుని స్వామివారి దర్శనం చేసుకుని రావడం కూడా జరిగింది మాకున్న కొద్ది సమయంలోనే అరుణాచల విశేషాలు మీకు అందించాలని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఈ మధ్యకాలంలో అరుణాచలానికి తెలుగువారు చాలామంది వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు అరుణాచలంలో ఎక్కడ చూసినా తెలుగువారే కనిపించారు గిరి ప్రదక్షిణ ఎలా చేయాలి అలాగే గిరి ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇలా చాలా సందేహాలు చాలామందికి ఉంటూ ఉంటాయి నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఈ వీడియోలో గిరి ప్రదక్షిణ అంటే అంటే కార్లోనే షూట్ చేశాను అనుకోండి అది చూపిస్తూ గిరి ప్రదక్షిణ గురించి కొన్ని వివరాలు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను ఈ వీడియోని మీరు స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి పదండి మరి గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తూ అరుణాచల విశేషాలను తెలుసుకుందాం అరుణాచల క్షేత్రంలో పగలు రాత్రి సంధ్యా సమయం ఎర్రని ఎండ భారీ వర్షం చలికి గజగజావడుకుతూ ఇలా వాతావరణం ఎలా ఉన్నా సరే ప్రతిరోజు కూడా ఎవరో ఒకరు గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తూనే ఉంటారండి పురాణాల ప్రకారం చూసుకుంటే గంధర్వులు దేవతలు మహర్షులు శివలోకం విష్ణులోకం వంటి అన్యలోకవాసులు కూడా తిరువన్నామలైకి వచ్చి భూలోకంలో ఉండే జీవరాశుల రూపంలో అంటే ఈగ చీమ కుక్క పక్షులు పశువుల రూపంలో వచ్చి అరుణాచలేశ్వరుడి గిరి చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తారట అరుణాచలేశ్వరుడిది జ్యోతిర్లింగ స్వరూపం కావటం వల్ల ఈ గిరి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయడం వల్ల సాక్షాత్తు శివుని చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసినట్టేనని చాలామంది నమ్ముతూ ఉంటారు అందుకే రమణ మహర్షులు వారు గిరి చుట్టూ ప్రదక్షిణ గురించి దీని ప్రాముఖ్యత గురించి పదే పదే చెబుతూ వచ్చేవారు ఎవరైతే పాదరక్షలు లేకుండా శివనామస్మరణం చేస్తూ ప్రదక్షిణ చేస్తారో వారికి ఎంతో పుణ్యం దక్కుతుందని చెప్తారు అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణం చేసేవారికి మోక్షం లభిస్తుందని కోరిన కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయని చెప్తారు మరీ ముఖ్యంగా పౌర్ణమి రోజున నిండు పున్నమి వెన్నెల్లో గిరి ప్రదక్షిణ చేయడం వల్ల జీవితంలో అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి అని చెప్తారు గిరి ప్రదక్షిణ చేసేవారు పాదరక్షలు ఖచ్చితంగా ఉండకూడదండి గుర్తుపెట్టుకోండి పాదరక్షలు లేకుండానే చేయాలి బరువులు ఎక్కువగా ఉండే బ్యాగులు మీతో తీసుకెళ్ళకండి ఎందుకంటే గిరి ప్రదక్షిణ అనేది మొత్తం పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది పగటిపూట ప్రదక్షిణం చేయకండి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎండది ఉంటుంది కాబట్టి అలసిపోతారు అందుకే ఉదయం పది గంటల లోపే గిరి ప్రదక్షిణాన్ని ముగించాలి చాలామంది అంటే ఎక్కువ మంది భక్తులు పౌర్ణమి రోజునే గిరి చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేస్తారు ఇక తర్వాత అవకాశం ఉన్నవారు మిగిలిన రోజుల్లో చేస్తూ ఉంటారు గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తున్నంతసేపు ఓం నమ శివాయ అనే పంచాక్షరి మంత్రాన్ని జపిస్తూ ప్రదక్షిణ చేయాల్సి ఉంటుంది అరుణాచలం వేద పురాణాలలో కొనియాడబడ్డ క్షేత్రం 
అరుణాచలేశ్వర దేవాలయం శివాజ్ఞ చేత విశ్వకర్మచే నిర్మించబడిందని దాని చుట్టూ అరుణమనే పురము నిర్మించబడిందని పురాణాలే చెప్తున్నాయి ఈ అరుణాచలం పరమేశ్వరుని జ్యోతిర్లింగ స్వరూపం కావటం వల్ల దీని చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయటం సాక్షాత్ శివుడికే ప్రదక్షిణం చేసినట్టు అవుతుందని చెప్తారు పాదచారులై శివనామస్మరణం గావిస్తూ ప్రదక్షిణ చేసేవారికి మహాపుణ్యం సిద్ధిస్తోందని మహాత్ములు చెప్తారు అందుకే ప్రతినిత్యము కూడా అన్ని వేళలా కూడా ఎంతో మంది గిరి ప్రదక్షిణం చేస్తూ ఉంటారు గిరిపైన గల మహౌషధీ ప్రభావం వల్ల శరీరానికి శివనామస్మరణం వల్ల మనసుకు శివానుగ్రహం వల్ల ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి స్వస్థత చేకూరుతుందని భక్తుల నమ్మకం గిరి ప్రదక్షిణ చాలా వరకు తారు రోడ్డుపైనే జరుగుతుంది ఈ మధ్యకాలంలో అయితే గిరి ప్రదక్షిణ చేయటానికి వీలుగా రోడ్డు పక్కన కాలిబాటు కూడా వేశారు ఉదయం సూర్యతాపాన్ని తట్టుకోవడం కష్టం కాబట్టి రాత్రిపూట లేదా తెల్లవారుజామున ఎక్కువ మంది భక్తులు గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉంటారు రమణాశ్రమానికి రెండు కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్లిన తరువాత కుడివైపుకు తిరిగి రోడ్డుకి మధ్యలో వినాయకుడి గుడి వస్తుంది అక్కడి నుండి కొండం చూడండి మహానందిలాగా కనిపిస్తుంది ఇక గిరి ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే గిరి ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు చెప్పులు లేకుండా చూసుకోండి చెప్పులు వేసుకోకూడదు బరువు ఎక్కువగా ఉన్న వాటిని మీతో తీసుకెళ్లకండి ఎందుకంటే అవన్నీ మోస్తూ నడవడం చాలా కష్టం గిరి ప్రదక్షిణ పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది ఉదయం పూట గిరి ప్రదక్షిణ చేయడం చాలా కష్టం కాబట్టి తొమ్మిది గంటల లోపే ముగించేసాయండి గిరి ప్రదక్షిణ పౌర్ణమి రోజు ఎక్కువ మంది చేస్తారు ఇక తర్వాత మీరు కావలసిన చిల్లర అంటే పది రూపాయలు ఐదు రూపాయలు ఇటువంటివి తీసుకెళ్లటం మర్చిపోద్దు గిరి ప్రదక్షిణ మీరు ఒక్కరే చేయాల్సి వచ్చినా కూడా ఎటువంటి భయము అవసరం లేదు ఎంతో మంది భక్తులు గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉంటారు ఆ పరమేశ్వరుడే మీకు తోడుంటారు శివనామస్మరణం చేసుకుంటూ చేయండి పంచభూతాలను ముందుగా ఆవిర్భవించింది అగ్ని ఆదిలో పరమశివుడు అగ్నిగోళంగా తిరు అన్నామలై పుణ్యస్థలి ఎందునే ఆవిర్భవించారు అని చెప్తారు ఆ తర్వాత కాంచీపురం నందు శ్రీ ఏకాంబరేశ్వర లింగ రూపమున వెలిశారు ఇతర పంచభూత లింగమూర్తులందరి జ్యోతిర్లింగములు లింగరూపాన్నే ధరించుండగా తిరు అన్నామలై ఎందు మాత్రం సదాశివుడు అగ్నిగోళంగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాడు తిరు అన్నామలై అగ్నిగోళ రూపంగా జ్యోతి స్వరూపంగా ప్రకాశించడం వలన సాధారణ కన్నులతో దర్శించడం సాధ్యం కాక సమస్త జీవరాశులు కూడా శ్రమపడ్డాన్ని గమనించిన సిద్ధ పురుషులు ఆ మహాశివుడితో ఇలా అన్నారట ప్రభు ఇతర నాలుగు పంచభూతములను లింగరూపమున దర్శించి ఆనందిస్తూ ఉన్నట్లుగానే తిరు అన్నామలై అందరి కూడా తమరి అగ్నిగోళ రూపాన్ని సాధారణ జీవుడును చూడగలిగే రూపంలో దర్శనమివ్వండి అని వేడుకున్నారట అడిగిన తడవనే వరాల్ని ప్రసాదించినటువంటి శ్రీ పరమేశ్వరుడు నేను కృత త్రేత ద్వాపర కలియుగాలందు ఒక్కొక్క యుగంలోను ఆయా యుగ నియమానుసారాలకు అనుగుణంగా ఒక్కొక్క రూపంలో తిరు అన్నామలేలో దర్శనమిస్తాను అని వరమిచ్చారట ఆయన వరం ప్రకారం కృతయుగంనందు నిప్పుకొండ త్రేతాయుగంనందు మాణిక్యపు కొండ ద్వాపర యుగమునందు పసిరికొండగా దర్శనమిచ్చిన తిరు అన్నామలై కలియుగంలో రాతికొండ రూపంలో దర్శనమిస్తోంది యావత్ భూలోకంలోనే తిరు అన్నామలయే అతిపెద్ద శివలింగంగా చెప్పబడుతోంది అరుణాచలం ఆలయానికి ఎలా చేరుకోవాలి అని అంటే రోడ్డు మార్గం అంటే చెన్నై వరకు మీరు చేరుకుంటే అక్కడి నుంచి అనేక బస్సులు ఉంటాయి కాబట్టి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అలాగే తిరుపతి బెంగళూరు నుండి కూడా అరుణాచలానికి బస్సులు డైరెక్ట్గా ఉన్నాయి 
ఇక రైలు ద్వారా మీరు వెళ్ళాలి అంటే అరుణాచలం ఆలయ సమీపంలోనే రైల్వే స్టేషన్ తిరువన్నామలై ఇది ఆలయానికి దాదాపు పది కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంటుంది లేదు విమానంలో వెడతామంటే చెన్నై సమీపంలోని విమానాశ్రయానికి మీరు అంటే చెన్నై విమానాశ్రయానికి చేరుకుంటే అక్కడి నుంచి అరుణాచలం నూట ఎనభై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది అరుణాచలం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద శివాలయం గిరివలం లేదా పవిత్రమైన కొండకు ప్రదక్షిణ చేయటం అనేది ఇక్కడ ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపం ఇలా గిరి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయటం అనే ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే నడక భక్తుణ్ణి అతని పాపాల నుండి మరియు జన్మ మరియు పునర్జన్మ చక్రం నుండి ఉపశమనం చేస్తుంది తిరువన్నామలై ఆలయం వెనుకనున్న పవిత్ర కొండపై శివుడు తనను తాను జ్యోతిర్లింగంగా ప్రతిష్ఠించాడని భక్తులు నమ్ముతారు అందుకే కొండ చుట్టూ గిరి ప్రదక్షిణ చేసి ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థిస్తారు భక్తులు దాదాపు పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరం చెప్పులు లేకుండానే వస్తారు దారి పొడవునా ఉన్న అనేక దేవాలయాలు శివలింగాలు మరియు పుణ్యక్షేత్రాలకు పూజలు చేస్తారు మీరు గిరి ప్రదక్షిణని ఏ రోజైనా ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు అర్ధరాత్రి సమయంలో ప్రారంభించి ఉదయం నాలుగు గంటలకి పూర్తి చేయడం ఉత్తమ సమయం తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఆలయంలో ప్రత్యేక దర్శనం ఉంటుంది ఇక చాలా మంది భక్తులైతే పౌర్ణమి రోజున గిరి ప్రదక్షిణ చేయడానికి ఇష్టపడతారు ఇక దారి పొడవున మీరు దర్శించుకునే శివలింగాలు ఏంటంటే ఇంద్రలింగం తర్వాత అగ్నిలింగం యమలింగం నైరుతిలింగం వరుణలింగం వాయులింగం కుబేరలింగం ఈశాన్యలింగం ఇలా అన్నీ మనం చూసుకుంటూ దర్శనం చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఇక చివరిగా మోక్ష మార్గం ఈ మోక్ష మార్గం మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇందులోంచి భక్తులు ఏంటంటే చాలా సన్న దారి ఉంటుందండి ఎంత లావుగా ఉన్నవారైనా సరే ఆ సన్నని దారిలోంచి అంటే ఆ సన్నని మార్గం గుండా బయటకు వచ్చేస్తారు మనం చూడగానే అనుకుంటాం భయం వేస్తుంది అరే మనం అందులో పడతామా రాగలమా బయటికని అనిపిస్తుంది కానీ భక్తితో ఆ శివుని అందే ధ్యానం నుంచి అంటే ఆ శివుణ్ణే ధ్యానిస్తూ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ అని అనుకుంటే చాలు చాలా చక్కగా మోక్ష మార్గం నుండి బయటకు వచ్చేస్తాం మీరు కనుక అరుణాచలం వెడితే గిరి ప్రదక్షిణ చేసినప్పుడు ఈ మోక్ష మార్గం గుండా మీరు అంటే దర్శనం చేసుకోండి ఇలాగే బయటకు రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇక దారి పొడవునా కూడా ఎంతో మంది మనకి సాధువులు లాంటి వాళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంటారు ఎవరిని కసురుకోద్దు ఎవరిని ఏమీ అనద్దు మీకు చేతనైతే వారికి ఏదో ఒకటి దానం చేయండి లేదంటే నమస్కరించుకుని ముందుకు సాగిపోండి నడక మార్గం అంతా కూడా ఓం నమ శివాయ అనే పంచాక్షరి మంత్రాన్ని జపిస్తూ వెళ్ళండి ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక అనుభవం అనేది మీకు ఎదురవుతుంది అంటే ఆ పరమశివుడి యొక్క అంటే అరుణాచలంలో ఏదైతే అనుకుంటామో అది ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతుందండి ఆ స్వామి జరిపించుకుని తీరుతాడు అంటే అరుణాచలం నేను వెళ్ళినప్పుడు దక్షిణామూర్తికి ఇక్కడే అభిషేకం చేసుకోవాలి అనుకున్నాను గతంలో వెళ్ళినప్పుడు అయితే నాకు సమయం కుదరలేదు మీరు నమ్మరు ఆ దక్షిణామూర్తి ఆలయం దగ్గర అనుకోకుండా ఆటో ఆగిపోవటం ఆ రోజు గురువారం అవ్వడం ఇక వెంటనే నేను ఆటోలోంచి ఉరికి ఆ గుడి ముందు వినాయకుడు కూడా అనుకున్నాను తర్వాత డ్రైవర్ని అడిగితే చెప్పాడు లేదమ్మా ఇది దక్షిణామూర్తి ఆలయం అని అంటే నేను మనసులో ఉంది నాకు దక్షిణామూర్తి ఆలయానికి వెళ్ళి గురువారం రోజున అక్కడే అంటే దక్షిణామూర్తి అని చెప్తారు కదండి కొండంతా కూడా 
అందుకే అక్కడే చేస్తే బాగుంటుంది దక్షిణామూర్తికి పిల్లల పేరున గోత్రనామాలతో పూజ అనుకున్నాను అయితే సమయాభావం కారణంగా ఇంకా నాకు బస్సు టైం అయిపోవడంతో కొద్దిగా పక్కన పెట్టాను ఇంకా ఈసారి కుదరదు మళ్ళీసారి చూద్దాంలే అని కానీ నాకు నిజం మీరు నమ్మి తీరాల్సిన నిజం ఎందుకంటే పెడుతుంటే ఒక గుడి కనిపించటం అనుకోకుండా ఆటో డ్రైవర్ అక్కడే ఆపటం ఆ గుడి దక్షిణామూర్తిదని తెలియటం ఇప్పటికీ కూడా ఆ విషయం తలుచుకుంటే రోమాంచితం అయిపోతుంది మీకు ఆ ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇటువంటివి ఏదో ఒకటి మీకు దర్శనం సమయంలో సహాయపడటం కానీ లేకపోతే నడకదారులు గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరో ఒకరు సహాయం చేయటం కానీ ఇలా ఏదో ఒకటి కనిపిస్తుందండి కాకపోతే భక్తి భావనతోటి మనం ఎందుకు వెళ్ళామనేది మీరు గుర్తుంచుకుని ఆ పని ప్రకారంగానే పెడితే మీరు ఖచ్చితంగా ఈశ్వర అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మరొక ఆధ్యాత్మిక వీడియోతోటి మళ్ళీ కలుస్తాను